Yeah, good morning friends. Today we discuss very important topic in English language that is tenses. So tenses are considered as very important topic in English grammar as it is a basic concept for understanding other topics. So tenses are the first if you clearly understand. Next to other topics in tenses in English grammar, you can solve very well. So, other topics in Tinka uh, tenses based is Koniyanante. We have active voice, passive voice, direct and indirect speech, question tags, and other topics, chala topics. Unte. So, our new topics are clear, ga understand, kawal, intelligible, gundali, and ante. First, uh, basic uh, understanding the concept is important. So, this concept anidi, you will understand by learning tenses. So, today we discuss tenses. Generally, we know that we are, we have three tenses. Inter tenses, past tense, present tense, and future tense. So, what is a past tense? Action which is completed in the past. Evaite actions are already complete. Type neyo refer cheydan ke we use past tense. In the same way, present tense ante now. Ipur present lo evai na chase sunte we consider that as a present tense. And a future ante which are going to happen in future. Future lo charge boye vatni future tense anta. So ila three tenses sunai. And mali kada you have to understand the concept ante ante each and every tense has a four forms so a four forms enti anni present lone present lo four forms unde anni present but with a little difference in each and every form we have to understand the forms in present tense so first tense start chese mundu let me tell you one important point first understand how do we make a sentence in English language? English lo maatladalante em maatladtam manam sentence maatladtam so how do we make a sentence by joining group of words together, we make sentence. Maria, group of words ante, ela join jali, a word epudu use jali. That is also very, very important. So, a word, first of all, example, nin in a college kellanu. I college yesterday went. If you say the sentence like this, it is a wrong sentence in English. And the kante, Telugu language is different and English language is different. So, to understand English language, we have to understand its a structure first. So, English to sentence structure in tea and ante s plus v plus o s represents a subject v ante verb and o ante object subject verb object this is a pattern for making sentence in english language so now the topic Tenses, what we are going to discuss, all the forms of the tenses, any forms, any tenses kuda, based on this structure, e structure based is kone unta de. Ikada yes ante subject mitelsu and v ante verb, verb ante inti which represents an action. So action jariginda, jargaleda, jargutada, how can we understand ante? By understanding the verb, we can understand. So ikada verbs, manak English lo three forms unta v1, v2 and v3. So, ikada v1, v2, v3. Mar ikada what verb we have to use? Ikada 1, 2, 3 ante. It depends on the structure of the sentence and it depends on the tense. Adi a tense represent jesundi based on that we have to select the verb and the next object. Now, as a part of our uh, topic today, let us uh, discuss the present tense first. So, present tense ante present lo jarge vaat ni represent jayadaan ki we use present tense. So, present lo again we have four forms. Four forms unte. So, what are the four forms? So, first we will start the first form in the present tense. So, first form in the present tense ain't yaan ante. So, first form in present tense ni simple present tense ante. So, simple present tense structure ain't yaan ante subject plus v1 plus s or es plus object. So, this is the structure of simple present tense. Simple present tense, low 100% always we have to use V1. V2, V3, we should not use those verb forms. We use only V1. V1, column low on the first, first place low on the verbs we use in simple present tense. And V1 tarvati kada manaki yes, yes anandhi. Yes, yes inti anandhi plural form of the verb anandhi. For example, if we use the verb play anandhi, the plural form of a play is place. place. Our spelling is place. What is P-L-A-Y-S. And here we add yes and yes. We add to the verb. So here play is place. That is the one way to go. Then what is 
so for the verb go manam em chestunnam ikkada suffix chestunnam em suffix chestunnam ex add chestunnam so go goes alane come comes reach und ankondi r e a c h e s antaru ante e s add chestuntam ante for some spellings of the verb we include s yes. for some verbs e s add chestuntam it depends on the spelling of the verb okay sare idi v1 undi s r e s undi okay mari ఎప్పుడు ప్లే అని యూస్ చేయాలి ఎప్పుడు ప్లేస్ అని యూస్ చేయాలి సెంటెన్స్ లో అది ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి ఎస్ ఉంది ఎస్ అంటే సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ద మెయిన్ పర్సన్ హూ రిప్రజెంట్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్ అంటే ఎవరి గురించి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నామో దాన్ని సబ్జెక్ట్ అంటారు సో కమింగ్ టు ప్రనౌన్ చూడండి మనకు తెలుసు ఐ హీ యూ ఇవి ప్రనౌన్స్ అంటారు సో ప్రనౌన్స్ లో మనకి త్రీ పర్సన్స్ ఉంటారు ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ సో చూడండి ఎవరు ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఎప్పుడు మనతోటే స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా అనుకోవాలి సో ఐ ఈజ్ అ ఫస్ట్ పర్సన్ ఇంగ్లీష్ ప్రనౌన్స్ లో ఐ ఈజ్ అ ఫస్ట్ పర్సన్ తర్వాత ప్రిఫరెన్స్ నీకు ఇస్తా అంటాం సో యూ యూ అనేది సెకండ్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ సెకండ్ పర్సన్ యూ థర్డ్ పర్సన్ ఎవరంటే ఇట్లా అనుకోవాలి హీ షీ ఇట్ సో ఇవి థర్డ్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ సెకండ్ పర్సన్ యూ థర్డ్ పర్సన్ హీ షీ ఇట్ సో సింపుల్ ప్రజెంట్ లో ఫర్ ద థర్డ్ పర్సన్ ఎవరు థర్డ్ పర్సన్ he she it kachithanga always verb plural form lo use cheyal ante v1 plus s or es use cheyal kachithanga use cheyali and inga some other subjects em untai vere subjects em untai i v u de ee four subjects ki kuda v1 maatrame use cheyal for example nen tinta an cheppal ankonde english lo subject evaru i tavata verb i eat anala i eats anala ante eat anala endukante because the subject is i so i eat chocolates ade ame chocolates tintadi an cheppal appude em cheppal ante she eat chocolate anala ankonde it is a wrong expression she eat anadu she eats anala she eats chocolates nenu velta i go i go to college daily ఆమె రోజు కాలేజ్ కి వెళ్తుంది షీ గోస్ టు కాలేజ్ డైలీ అలా కానీ షీ గో టు కాలేజ్ డైలీ అంటే ఇట్ ఈస్ అ రాంగ్ సెంటెన్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డోంట్ ఫర్ గెట్ అండ్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ లో ఇక్కడ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఎస్ఆర్ఈఎస్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ దిస్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్ ఫర్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ మరి సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ లో వి వన్ ఉంది ఎస్ఆర్ఈఎస్ ఉంది ఎప్పుడు ఎవరికి ఏం యూస్ చేయాలి అని అంటే ఫర్ ద సబ్జెక్ట్స్ థర్డ్ పర్సన్ ఎవరు ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు ఐ సెకండ్ పర్సన్ యూ థర్డ్ పర్సన్ హీ షీ ఇట్ సో ఫర్ ద థర్డ్ పర్సన్ హీ షీ ఇట్ ఆల్వేస్ ఎస్ఆర్ఈఎస్ యూస్ చేయాలి అండ్ రిమైనింగ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ కి ఓన్లీ వి వన్ యూస్ చేస్తారు దిస్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ నౌ యూసేజ్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ నౌ లెట్ అస్ డిస్కస్ so here you can see simple present tense eppudu use cheyalante to represent our daily activities 100% we have to use a simple present tense mari ikkada daily activities ante enti what are called daily activities enti daily activities ante for example chudandi daily nenu college ki veltanu so em anali i go to college daily nenu daily brush cheskuntanu i brush my teeth daily nenu roju tv chustanu i watch tv daily so ikkada ఐ అన్నాక వాచ్ అని యూస్ చేయాలి ఐ వాచ్డ్ ఐ ఆమ్ వాచింగ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ యూస్ ఇట్ ఈస్ అ రాంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ అ రాంగ్ సెంటెన్స్ ఐ తర్వాత ఇమీడియట్ గా వి వన్ యూస్ చేయాలి ఐ వాచ్ అని యూస్ చేయాలి సో ఇది టు రిప్రజెంట్ అవర్ డైలీ యాక్టివిటీస్ అండ్ సెకండ్ వన్ వీ హ్యావ్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అంటే ఏంటి అలవాట్లు అలవాట్లు అంటే ఏంటి సంథింగ్ విచ్ కంటిన్యూస్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాటిని హ్యాబిట్స్ అంటాం ఇవాళ ఒకటి చేసి రేపు ఒకటి ఎల్లుండి ఇంకొకటి చేస్తే వి డోంట్ treat them as habits continue aithe vatni habits antar for example every sunday nen ma friends nu kalustu untanu that is your habit so ipude em anu cheppali sentence i meet my friends on every sunday ani cheppali ikkada i meet an use chestunnam adhe oka vela ramu unnadu ramu vala friends nu kalustadu ani cheppal ankonde ikkada ramu ante varu e pronoun he so he anu ostundi ganaka so em anu use cheyalante he go anala he goes anala ante he goes in the same way రాము మీట్స్ హీస్ అ ఫ్రెండ్స్ ఆన్ ఎవ్రీ సండే అన్నారు 
నేను కలుస్తా అంటే ఐ మీట్ మై ఫ్రెండ్స్ అనాలి రాము కలుస్తాడు అంటే రాము మీట్స్ హీజ్ అ ఫ్రెండ్స్ అనాలి ఎందుకంటే హాబీస్ హ్యాబిట్స్ని కూడా మనం సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్ యూనివర్సల్ ట్రూత్ అంటే ఏంటి యూనివర్సల్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్స్ అంటే విచ్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఇన్ ద సేమ్ మ్యానర్ వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ సచ్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఒక సెంటెన్స్ నేర్చుకుంటాం టీచర్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఏంటి సెంటెన్స్ ఏంటి ద సన్ రైజర్స్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఇక్కడ చూడండి రైజర్స్ అని ఎందుకు యూస్ చేయాలి వై కాంట్ వీ యూస్ రైజ్ రైజ్ అని ఎందుకు యూస్ చేయొద్దు రైజర్స్ అని ఎందుకు యూస్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక చూడండి ద సన్ ద సన్ అన్నప్పుడు హౌ వీ కన్సిడర్ ఏ ప్రణాం కన్సిడర్ చేస్తాం ఇట్ కన్సిడర్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ఐ టోల్ యూ ఫర్ హీ షీ ఇట్ కంపల్సరీ ఏం యూస్ చేయాలి ప్లూరల్ ఫామ్ యూస్ చేయాలి సో ద సన్ రైజర్స్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అండ్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ అనాలి కంపల్సరీ సో టు రిప్రజెంట్ అవర్ డైలీ యాక్టివిటీస్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అండ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్ వీ యూస్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ ఇది బాగానే ఉంది బట్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాడు బట్ ఇచ్చినప్పుడు హీ విల్ నాట్ రిప్రజెంట్ కింద రాయడు వాళ్ళు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని మరి ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే బై రీడింగ్ ద సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ ఇన్ విచ్ టెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కడ్ అని సో మరి ఎలా తెలుస్తుంది ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అని అంటే సర్టన్ క్లూ వర్డ్స్ ఉంటాయి సో దోస్ క్లూ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నో వీ విల్ రైట్ అ క్లూ వర్డ్స్ ఏంటి అవి సో ఇవి క్లూ వర్డ్స్ ఏంటి ఆ క్లూ వర్డ్స్ ఒక సెంటెన్స్ ని హౌ కెన్ వీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే సర్టన్ క్లూ వర్డ్స్ డెఫినెట్లీ విల్ బీ గివెన్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ మరి ఇక్కడ క్లూ వర్డ్స్ ఏంటి టు అండర్స్టాండ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే డైలీ డైలీ అని వస్తే కంపల్సరీ డైలీ అంటే ఎప్పుడు కదా సో సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ ఎవ్రీ డే అన్నా ఎవ్రీ వీక్ అన్నా ఎవ్రీ మంత్ అన్నా ఎవ్రీ ఇయర్ అన్నా వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద సెంటెన్స్ యాజ్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అండ్ ఇక ఏముంది ఇక్కడ రెగ్యులర్లీ రెగ్యులర్లీ అంటే ఏంటి ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్లీ అన్నా రెగ్యులర్లీ అన్నా సేమ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అన్నా కూడా ఎప్పుడు ఆఫెన్ ఆఫెన్ అంటే తరచుగా అంటే these clue words helps you to identify that the sentence is in simple present tense telisi potu the words unte we have to consider the sentence as simple present tense ee mottam vit nunchi oka okati telugu lo oka word ni convey chesadu enti ante eppudu eppudu ఎప్పుడు జరుగుతుంటది ఎప్పుడు ఎప్పుడు అని అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అ సెంటెన్స్ ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ ఇది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ నౌ లెట్ అస్ డిస్కస్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటి సెంటెన్స్ ఇస్తారు శివ డాష్ మూవీస్ రెగ్యులర్లీ విత్ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ శివ ఏం చేస్తుండ అంట రెగ్యులర్ గా ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో మూవీస్ కి వెళ్తూ ఉంటాడు అంట చూస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వాచ్ ఈజ్ వాచింగ్ వాచ్డ్ వాచెస్ సో ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడు యూ ఎప్పుడు వాచ్ ఎప్పుడు వాచ్ చేస్తాడంట మూవీస్ రెగ్యులర్లీ రెగ్యులర్లీ అంటే తరచుగా అంటే ఇట్ ఈస్ అ క్లూ వర్డ్ టు ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ యాజ్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ సో సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ లో మరి ఏం యూస్ చేయాలి వి వన్ యూస్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ మరి వాచ్ ఉంది ఇక్కడ వాచెస్ ఉంది మరి వాచ్ యూస్ చేయాలన్నా వాచెస్ యూస్ చేయాలంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ హూ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ హియర్ శివ శివ అంటే ఏమంటాం హీ అంటాం థర్డ్ పర్సన్ హీ సో శివ వాచ్ మూవీస్ అని అంటే రాంగ్ సెంటెన్స్ ఎందుకంటే శివ అన్నప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ వాచెస్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి శివ వాచెస్ మూవీస్ రెగ్యులర్లీ విత్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ సో దిస్ ఈస్ అన్సర్ so let us write some other examples so ikka chudandi they always dash with each other in the class vallu iddaru kuda eppudu class lo em chestaru kotladukuntaru ani cheptunna so ikka chudandi options lo fights undi fought anundi fight anundi or fighting anundi so ikkada fights fight mari edi correct ga rante ikkada subject evaru they so they fight they always fight with each other in the class anal so enduko fight anali ante because the subject is they only for he she it we have to use verb with plural form is ani use cheyali but ikkada subject evaru they so we should not use fights ikkada answer entante fight ikkada mari fought an use chese em aitadi ante fought ante past tense v2 form idi past tense lo ledhu ee sentence in present tense lo undi ela telustadi ante clue word now what is the clue word to identify the sentence here ante always so always is a clue word so always undi ganaka kachithanga the sentence simple present tense so simple present tense lo ipudu answer entante fight so this is the example so here 
so here you have some sentences student ikkada the sentence this cat dash milk regularly in this bowl so eppudu daavutadanta regular ga eppudu daavutuntadanta deentlo in this bowl ani cheptunnaru so now what is answer ikkada subject evaru cat so cat drink ani use cheyala drinks ani use cheyala ante cat third person eat antam kada so drinks ani use cheyali so the answer here is drinks and the next sentence the team members always dash one another so ipudiki team members em chestuntaru sahayam chestuntaru mari idi a tense idi ela artham chestukovalante clue word kosam chudali ikkada clue word enti always always ante enti eppudu ellappudu antunnaru so always undi ganaka compulsory the sentence is simple present tense simple present tense ante mari help you cheyala helps you cheyala adi chudali ikkada subject evaru the team members team members ante e pranam use chesamo he anam kada so members antunnam ganaka they antam so they ostundi ganaka only help ane verb ravali so answer ikkada help one another next sentence we dash diwali in our hometown every year so memu diwali chestuntam ekkada in our hometowns ante chaala mandi people from villages they migrate to the cities akkada edo job purpose some other reasons ki shift avutuntaru but itlanti celebrations anni again vala uriki elli chestuntaru so dani hometown antaru so eppudu chestuntanta diwali vala hometown lo every year ante prathi samvatsaram అని అంటే ఇది ఏ టెన్స్ మళ్ళీ అగైన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ మరి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు వర్బ్ ఏం చూసి చేయాలి సెలబ్రేట్ యూస్ చేయాలా సెలబ్రేట్స్ యూస్ చేయాలంటే ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే సబ్జెక్ట్ డిసైడ్ చేస్తారు నా వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ హియర్ వి ఉంది సో వి ఉంది కనుక నా వాట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అంటే వి సెలబ్రేట్ అనాలి and the last sentence chudandi my dog usually dash a lot ante eppadiki sadharananga general ga ma kukka eppadiki enti em chestadi mari bark chestada box chestada anante ikkada chudandi mari ikkada ee simple present tense and how can we identify clue word enti ante ikkada usually ante eppudu sadharananga eppudu em chestadi box chestadi so ikkada bark an use chesar ankonde wrong aitadi enduku bark an enduku use cheyoddante subject who is a subject dog dog ni em antam it antama lekapothe they antama dog ni it antam oka vela dogs ani char ankonde vela oka 3 4 dogs unnai ankonde my dogs ani ichinappudu bark an ostadi endukante dogs ni they antam ganaka but ikkada subject evaru dog okati singular so the name and treat chesam manam it ani treat chesam so my dog usually ikkada em use cheyalante kachithanga bark ani use cheyal so this is a simple present tense hope you have understood now next we will discuss present continuous tense